தமிழக ஆளுநராக ஆர் என் ரவி பொறுப்பேற்ற பின் அவரது உரையுடன் இந்த ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கியது தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி உரையுடன் தொடங்கியது வணக்கம் என தமிழில் கூறி உரையை தொடங்கிய அவர் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதல் முறையாக உரையாற்றுவது பெரும் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார் தெற்காசியாவில் அதிக முதலீட்டை ஈர்க்கும் மாநிலமாக தமிழகம் திகழ்கிறது என பெருமிதம் தெரிவித்தார் எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ் என்ற கொள்கைப்படி அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் தமிழ்மொழி பயன்பாட்டை அரசு உறுதி செய்யும் என்று கூறினார் நீட் நுழைவுத் தேர்வுகள் வேண்டாம் என்பதில் தமிழ்நாடு அரசு உறுதியாக உள்ளது என்றும் இருமொழிக் கொள்கையை அரசு தொடர்ந்து கடைபிடிக்கும் என்றும் தெரிவித்தார் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பாணையின்படி முல்லை பெரியார் அணையின் முழு கொள்ளளவான நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு அடியை எய்த தேவையான அனைத்து முயற்சிகளையும் இந்த அரசு மேற்கொள்ளும் என தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் ஒரு லட்சம் கோடி டாலராக மாற்ற அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது என்றும் கூறினார் இலங்கை தமிழர் நலனுக்காக அவர்களது வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் திட்டங்களை அரசு செயல்படுத்தி வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவில் சிறந்த முதலமைச்சராக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தொன்பதாயிரம் மனுக்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் அரசு விழாவில் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடுவதை தமிழக அரசு கட்டாயமாக்கியுள்ளதாகவும் குழந்தைகள் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க கொள்கைகள் வகுத்து அரசு செயல்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார் we are able to restore water at the current permissible limit of 142 feet level in mulai periyar dam for many days continuously this government will take all necessary measures to restore the full reservoir level the 152 feet as per the decreed judgment of the honorable supreme court the government is committed to promote the welfare of sri lankan orders have been issued for constructing 3510 houses in the first phase at a cost of rupees 176 crore to improve living conditions in rehabilitation camps further the honorable chief minister has launched several schemes including increase in cash assistance a skill training and a scholarship free clothes and utensils and free gas connections for sri lankan tamils corona perundotrukku mathiyil kurugiya kaalathil மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த முனையும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினுக்கு பாராட்டு தெரிவித்த ஆளுநர் அரசின் தீவிர முயற்சியால் தடுப்பூசி செலுத்துவது மக்கள் இயக்கமாக மாற்றமடைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டில் எண்பத்தாறு புள்ளி ஒன்பது ஐந்து சதவீதம் முதல் தவணை கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அறுபது புள்ளி ஏழு ஒன்று சதவீதம் மக்களுக்கு இரண்டாம் தவணை தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் மொத்தமாக எட்டு கோடியே ஐம்பத்தைந்து லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தி தமிழ்நாடு சாதனை படைத்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார் தொற்றினால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு மாநில பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்து நிதியுதவி வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ஆளுநர் கூறினார் The government has taken extensive measures to increase the coverage of vaccination against covid mega vaccination drives are being conducted on a weekly basis throughout the state when the government assumed office the coverage of vaccination was very low with only 8.09% of the eligible population having been administered the first dose and 2.84% the second dose in just 7 months due to the concerted efforts of this government The vaccination coverage has been increased to 86.95% for the first dose and 60.71% for the second dose with a total of 8.55 crore doses being administered. I request the people of Tamil Nadu to continue to cooperate with the government's efforts to ensure success. ஆளுநர் தனது உரையை தொடங்கியதும் முந்தைய அஇஅதிமுக ஆட்சி காலத்தில் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களை தற்போதைய திமுக அரசு முடக்கி வருவதாக கூறி எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அஇஅதிமுக உறுப்பினர்கள் ஆளுநர் உரையை புறக்கணித்து பேரவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர் 
நீட் தேர்வில் தமிழகத்திற்கு விலக்களிக்கும் மசோதா மீது ஆளுநர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளாததை எதிர்த்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் அவரது உரையை புறக்கணித்து வெளிநடப்பு செய்தனா்